ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ സർഫസ് ഏരിയസ് ആൻഡ് വോളിയംസിൽ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സോളിഡ് ആയൻ സ്ഫിയോസ് ഈച്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ എസ് ആർ മെൽറ്റ് ടു ഫോം എ സ്ഫിയോ വിത്ത് സർഫസ് ഏരിയ എസ് ഡാഷ് ഫൈൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ് ഫിയോ ആൻഡ് ദൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സോളി അയൺ സ്ഫിയോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തേഴ് ദ ഇതേപോലത്തെ അയൺ സ്ഫിയോസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയും റേഡിയസ് ആറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഉരുക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു ഫോം എ സ്ഫിയോ വിത്ത് സർഫസ് ഏരിയ എസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇരുപത്തേഴ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്മോൾ സ്ഫിയേഴ്സ് ഫില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉരുക്കി നമ്മളൊരു വലിയ സ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡാഷ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എസ് ഡാഷ് എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് റേഡിയസ് കുഞ്ഞ് അയൺ സ്ഫിയർ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് എസ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അയൺ സ്ഫിയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഉരുക്കി നമ്മളൊരു വലിയ സ്ഫിയർ ആക്കി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഡാഷ് ഇനി എന്താണ് എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പുതിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഇതാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ റേഡിയസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഉരുക്കി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ആർ ഡാഷ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നിങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ ഇരുപത്തേഴ് കുഞ്ഞ് സ്ഫിയറുകൾ ഉരുക്കി ചേർത്തതാണ് ഈ വലിയ സ്ഫിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം അതായത് ഈ ഇരുപത്തേഴ് കുഞ്ഞ് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ പുതിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഉരുക്കിയതാണല്ലോ ഈ വലിയ സ്ഫിയർ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ഈ കുഞ്ഞ് സ്ഫിയറുകൾ ഇത്രയും കൂടി തന്നെയാണ് ഉരുക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് എത്ര വോളിയം ആണോ ഉള്ളത് അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വലിയ സ്ഫിയർ അതായത് പുതിയ സ്ഫിയറിൻ്റെയും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സ്ഫിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ small spheres കണ്ടോ ആ ഇരുപത്തേഴ് കുഞ്ഞു സ്ഫിയറുകളുടെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയാം വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ഫിയേഴ്സിന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് പുതിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോള
മനസ്സിലായ കാരണം അത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് വെറുതെ നമ്മൾ ടൈം കളയേണ്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഇപ്പുറത്തും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ബാലൻസ് വന്നത് ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുള്ളത് ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് സോ നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ ക്യൂബ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടുള്ളത് ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതണം ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ത്രീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതാം ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ ഇതേപോലെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയേ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ആറ് ത്രീ ടൈംസ് ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് സോ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് പുറത്ത് എഴുതണം അതേപോലെ മൂന്ന് ആറിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഡാഷ് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത് ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ആർ മീൻസ് ത്രീ ആറാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് ആയിരുന്നു നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഫൈൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ് ഫിയർ ആയിരുന്നു ഇതേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ ആർ ഡാഷ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇരുപത്തേഴ് സ്പിയേഴ്സ് കുഞ്ഞ് സ്പിയേഴ്സും കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് പുതിയ സ്പിയർ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളവിടെ വോളിയം ആണ് നമ്മളവിടെ എടുക്കേണ്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ആർ ഡാഷ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഉരുക്കി ചേർത്തതാണ് ഇരുപത്തേഴ് സ്പിയേഴ്സ് ഉരുക്കി ചേർത്തതാണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ വോളിയം എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് അതായത് സ്മോൾ സ്ഫിയേഴ്സിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും പുതിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വേണം നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് റേഷ്യോ അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടുള്ളത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ സ്ഫിയേഴ്സ് is to surface area of new sphere ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മിസ് ആദ്യമേ സ്മോൾ സ്ഫിയർ എടുത്ത് എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ആദ്യം കടന്നത് സ്മോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ആദ്യമേ ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ സ്ഫിയർ എടുത്ത് എഴുതാൻ കാരണമായിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ആണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സി എസ് ടു എന്താണ് പുതിയ സർഫസ് ന്യൂ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് എസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് അതായത് എസ് ബൈ എസ് ഡാഷാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സ്മോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പുതിയ സ്പിയർ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഫോർ ബൈ ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ സ്പിയറാണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എഴുതുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ താഴെ മുകളിലും ഫോർ പൈ ഉണ്ട് സോ അത് കട്ടായി പോകും ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളത് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഡാഷ് സ്ക്വയർ അതിൽ നമ്മൾ ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് നോക്കാം ത്രീ ആറ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് സോ നമുക്ക് ആർ ഡാഷ് ഉള്ളടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ആർ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആർ ത്രീ ആർ എന്നല്ലേ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ കാരണം ആർ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് ആർ ഡാഷ് ആണ് നമ്മുടെ ത്രീ ആർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വയറും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ ഓക്കെ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഈ ആറും ഈ ആറും കട്ടായി പോകും ഈ ആറും
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ക്യാപ്സൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹൗ മച്ച് മെഡിസിൻ ഇൻ എം മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇസ് നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദിസ് ക്യാപ്സൂൾ അതായത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മെഡിസിൻ്റെ ക്യാപ്സൂൾ എന്ത് ഷേപ്പിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഫിയർ ഷേപ്പിലാണെന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഫില്ല് ചെയ്യത്തില്ലേ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്യാപ്സൂൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ അകത്ത് മെഡിസിൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം വേണം എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബിലും വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പം ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് വോളിയം കാരണം എത്രത്തോളം സ്പേസിലാണ് അതായത് ഇവിടെ എത്രത്തോളം സ്പേസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ ക്യാപ്സൂൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര സ്പേസ് കാണുമോ അത്രയും സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസിന് തുല്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ള മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം അത് രണ്ടും എന്താണ് ാണ് ക്ലിയോ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ള മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ നീഡ് ടു ഫിൽ ഇത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഈ ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസിന് ഈക്വലാണ് അല്ലേ അകത്തുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഇൻ ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വോളിയം ആണല്ലേ വരേണ്ടുള്ളത് വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ഫിയർ അതായത് വോളിയം ഓഫ് ക്യാപ്സൂൾ അതാണ് സ്ഫിയർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് സ്ഫിയർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് കാരണം കാരണം നമ്മൾ ആ ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം സ്പേസ് ഉണ്ടോ ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഓക്യുപൈഡ് ആണ് നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം വോളിയം ഉണ്ടോ അത്രയും മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ആണേ അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പം എന്താ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ള മെഡിസിൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മെഡിസിൻ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോണത് വോളിയം ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ക്യാപ്സൂൾ എന്നോ വോളിയം ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ ക്യാപ്സൂൾ എന്നോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി വോളിയം ഓഫ് സ്ഫിയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ കണ്ടല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം റേഡിയസ് വേണം അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നു റേഡിയസ് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് അപ്പം മുകളിലത്തെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാ ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് ടെൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു നമ്പർക്ക് അതിന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ എടുത്ത് എഴുതണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തത് മുകളിലത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാലോ സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ ഫൈവ് കൊണ്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി അപ
അപ്പൊ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് തേർട്ടി നയനിന് കിട്ടും ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം So 24 then 5 39. Okay. 25 into 2. ഫോർ ദൻ ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് കിട്ടും ദൻ പിന്നെ നമ്മുടെ നയൻ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദൻ വൺ വൺ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ആം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടി വീണ്ടും നമ്മളൊരു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ആൻസർ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആണ് അതായത് ഫൈവോ ഫൈവിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മൾ ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് നോക്കിയപ്പം ഫൈവിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നത്തെ വീഡിയോ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററും നമ്മളിവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്